Hargisha is continuing reading from Sri Chaitanya Chaitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Reading from Madhya Leela, Chapter 8, entitled Talks Between the Lord and Ramananda Rai. Text number 300. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uh, did we finish? We finished. Right. Having finished the eighth chapter entitled The Talks Between the Lord and Raman and the Rai, we are now starting the ninth chapter, which is entitled Lord Chaitanya travels to the holy places. Hare Krishna, читаем Sri Chaitanya Chiritamrita Krishna Das Kavaraj Goswami. С переводами и комментариями его божественными усы Шилы Прабхады мы читаем Мадзалила, глава 9, которая называется «Паломничество Шри Чайтанья Махапрабху». A summary of the ninth canto chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur. After leaving Vidyanagara, which is where Lord Chaitanya had his talks with Ramana Rai, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited such places of pilgrimage as Gautami Ganga, Malik Arjuna, Ahovalansimha, Siddhavata, Skandar Ketra, Trimat, Virakshi, Bauda, Stan, Tirupati, Tirumala, Pananashimha, Shiva Kanchi, Vishnu Kanchi, Chikala Hashti, Vridhalo, Vridakola, Shiali, Bhairavi, the Kaveri River, and Kumbhakana, Kappa. Шрила Бхаксинона Такур приводит следующий пересказ 9 главы. После Видянагара Ши Читани Махапрабху посетил другие святые места – Гаутами Гангу, Малика Арджуну, Ахова Нрисимху, Сидхавату, Сканка Кшетру, Триматху, Ритха Каши, Будхастхану, Тирупати, Тирумалу, Пана Нрисимху, Шива Канчи, Вишну Канчи, Трикала Хасти, Ритха Колу, Шияли Байрави и также побывал на реке Кавери и в Кумхакарна Капале. Finally, the Lord went to Sri Ranga Kshetra, where he converted a Brahmana named Vengata Bhatta, who, along with his family, took up devotional service to Krishna. В конце концов, Господь достиг Ранга Кшетры и там сделал своим последователем Брамана Венкату Бату, который вместе с семьей стал служить Кришне. After leaving Sri Ranga, Chaitanya Mahaprabhu reached Rishabha Parvat, where he met Paramananda Puri, who later arrived at Jagannath Puri. Покинув Sri Rangu, Chaitanya Mahaprabhu дошел до Rishabha Parvati. Там он встретил Парамананда Пури, который впоследствии присоединился к нему в Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu then proceeded further, further, arriving at Шатабанду Рамашвара. Затем Господь Шичитани Махапрабху продолжил свое путешествие и достиг Сетубанхи Рамешвары. As Sri Saila Parvat, the Lord met Lord Shiva and his wife Durga in the dress of a Brahma, Brahmana and a Brahmani. У Шри Шайла Парвати Господь Шичитани повстречал Господа Шиву и его супругу Дургу, одетых как Браман и Брамани. From there he went to Kamakoshti Puri and later arrived at southern Mathura. Далее Господь отправился в Камакокшипури, а оттуда в южноиндийскую Мадхуру. A Brahmana devotee of Lord, Ray, of Lord Ramchandra talked with him. Then the Lord took his bath in the river Kritamala on the hill known as Mahendra Shaila. Oh, so the, on the hill known as Mahendra Shaila, the Lord saw Parashuram. 
Потом Господь омылся в реке Критамала. На горе Махин Рашайла он встретился с Парашурамой. Then the Lord went through Shatabandhu and took his bath at Dharushtirtha. Далее Господь вернулся в Сетабанду и омылся в месте, которое называется Дануштиртха. He also visited Rameshwar, where he collected some papers connected with Sita Devi, whose illusory form had been kidnapped by Ravana. Он также посетил храм Рамешвары, где обнаружил рукописи, подтверждающие, что Равана похитил лишь иллюзорный образ Ситы. The Lord next visited the places known as Pandyadesh, the Tamrapani River, Naya Tripati, Chiyadatala, Tila Kanchi, Gajendra Mokshana, Panagari, Kamtapura, Sri Vaikuntha, Malay Parvat, and Kanyakumari. I don't read it. It's the same. The Lord then confronted the Bataharis at uh, Mala at Malara Desh and saved Kala Krishnadas from their clutches. Далее Господь посетил такие святые места, как Панди Деша, река Тампарапарни, Ная Трипати, Чая Датала, Тила Канчи, Каджендра Мокша, Панагади, Чампур, Шивай Кунха, Малая Парвати и Канья Кумари. Малая Парвати Деша Господь столкнулся с племенем Патачари и спал с Калу Кришна Даса, попавшего в их сети. The Lord also collected the Brahma Samhita, fifth chapter, on the banks of the Payasvini River. На берегу реки Паясвини Господь обнаружил пятую главу Брама Самхиты. He then visit, visited Payasini, Shringare, Shringavera Mat, Parapuri Mat, and Matsya Tirtha. Затем он посетил Паясвини, Шингаравера, Пури Мат и Матся Тирту. At the village of Udipi, he saw the Gopal deity installed by Sri Madhavendra Puri. В селении Удупи Господь Читания увидел божество Гапалы, установленное Шри Мадхавачари. Затем, обсуждая с Татвавади Шастри, он победил их. The Lord next visited Falgu Tirtha, Chitakupta, Panchapsara, Suparaka and Kolapur. Далее Господь посетил Бхалку Тиртху, Трикапут, Трикакупу, Панчасару, Сурпакару и Калапуру. At Pandapura, the Lord received news from Sri Rangapuri that Shankaranya, Vishuru, had disappeared there. В Пандарапуре Господь узнал, что от Шри Ранга Пури, что Шанкаранья, Вишварупа, завершил в этом месте свой земной путь. He then went to the banks of the Krishna Venva River, where he collected from among the Vaishnava Brahmanas a book written by Bilvamangal Thakur, Sri Krishna Karatamrita. Затем Господь отправился на берег реки Кришна Венва. Там он взял у Брамана Вайшнавов Шри Кришна Карнамриту книгу Бивамангала Тхакура. The Lord then visited Tapti Mahishmati Pura, the Namada River, uh, Rishya Mukha Parvat. He entered Dandya Karanya and liberated seven palm trees. Потом Господь обошел еще несколько святых мест, побывал у реки Тапи, в Маха Махашматипуре, в реке Нармады и на Ришья Мукапарве. В лесу Дандя Карани он даровал освобождение семи пальмам. From there he visited a place known as Pampasarova and visited Panchavati, Naishik, Brahmagiri, and also the source of the Затем он побывал в святом месте Пампа Саровара и посетил Панчавати, Насику, Брахмагири, а также Кушаварту, исток реки Гадавари. Thus the Lord visited almost all the holy places in South India. He finally returned to Jagannath Puri by taking the same route after visiting Vrindavan again. Таким образом, Господь обошел почти все святые места в Южной Индии. Затем Он той же дорогой вернулся в Джаганатпуре, снова посетив Виденагар. Текст 
नंदमताग्रहग्रस्त दक्षिणाचरा कृपारेना विमोचित घोरश्चक्रे स वैष्णव translation lord sri chaitanya mahaprabhu converted the inhabitants of south india these people were as strong as elephants but they were in the clutches of the crocodiles of various philosophies such as the buddhist jain and mayavad philosophies with his disc of mercy the lord delivered them all by converting them into vaishnava devotees of the lord Текст первый. Господь Шичитани Махапрабху пришел в Южную Индию, чтобы наставить их жителей. Хотя эти люди были сильны, подобно слонам, они оказались в пасти крокодилов, таких философских систем, как буддизм, джайанизм и майвада. Диском своей милости Шичитани Махапрабху освободил всех этих людей, обратив их в вайшнавов, преданных Господу. Is compared herein to the Lord Vishnu's delivering Gajendra, the elephant, from the attack of a crocodile. Комментарий. Кришна Скворачка с вами сравнивает здесь проповедь Шичитани Махапрабху жителям Южной Индии, в результате которой они стали вайшнавами, со спасением от крокодила слона Гаджендры, который вызволил у него из пасти сам Господь Вишну. When Sri Chaitanya Mahaprabhu visited southern India, almost all the residents were within the jaws of the crocodiles of Buddhist, Jain, and Mayavadi philosophy. Когда Шичитани Махапрабху пришел в Южную Индию, почти все живущие там находились в пасти крокодилов буддизма, джайнизма и Майавады. However, just as Chaitanya Mahaprabhu, in the form of Vishnu, saved the elephant Gajendra from the crocodile, so he saved all the people of South India from the clutches of various philosophies by converting them into Vaishnavas. Как образе Вишну, Шичатани Махапрабху спас из пасти крокодила слона Гаджендру, так он спас из плена всевозможных философий и жителей Южной Индии, обратив их в Вайшнавов. As I say, Mayavari Bhasha Suna Hoyle Sapanasya that the when one if one hears Mayavad philosophy, it puts a steel frame around one's heart. Говорится, если кто-то услышал Хари Кришна. Говорится, что кто-то услышал философию Майвады, его сердце помещается в железные оковы. They deny one's eternal relationship with the supreme personality of Godhead. Поскольку буддизмы, жианисты и майвади, они отрицают вечное отношение с Господом. So, like the, the, the analogy of, of being in the jaws of the crocodile of death, it means there's вот эта аналогия, что кто-то находится в пасти крокодила, это аналогия, как будто вы находитесь в материальном мире и не можете освободиться.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वै चैतन्य जय ही गौर भक्त बिंद अग्लोयन महाभु ग्लोयंद प्रभु ग्लोय श्री द्वैत प्रभु अन ग्लोय श्री चैतन्य महाप्रभु स्लाव गोस्पदु श्री चैतन्य महाप्रभु स्लाव गोस्पदु नित्यानंदी प्रभु स्लाव श्री अद्वैत्य प्रभु स्लाव सेम प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिणे गन प्रभु अति विलक्षण Путешествие Шри Читани Махапрабху по Южной Индии было поистине необыкновенным, ибо он посетил по дороге многие тысячи святых мест. Обходя все эти места под предлогом, под предлогом паломничества, Господь спасал тысячи местных жителей, делая их вайшнавами. Просто благодаря приходу туда Господа места эти становились святыми. Комментарий. Сказано Тирхи Курванти Тиртхани. Святое место или Тиртха – это место, в котором живут или которое посещают великие святые. Although the holy places were already places of pilgrimage, they were all purified by Sri Chaitanya Mahaprabhu's visit. Хотя все эти места уже были местами паломничества, приход Господа Читани очистил их. Many people go to these holy places and leave their sinful activities there, thus becoming freed from contamination. Множество людей посещает такие места, чтобы смыть там свои грехи и очиститься от скверны. When these contaminations pile up, They are counteracted by the visit of great personalities like Sri Chaitanya Mahaprabhu and his strict followers. Когда вся эта грязь скапливается, ее нейтрализуют святые, великие святые, такие как Шри Чайтанья Махапрабху и его верные последователи. Many kinds of patients come to a hospital which may be infected by many types of disease. Actually, the hospital is always infected. But the expert physician keeps every, keeps the hospital sterilized by his expert presence and management. В больницу приходит много больных, страдающих самыми разными заболеваниями. Поэтому в больнице постоянно присутствуют всевозможные болезнетворные микробы. Однако опытный врач, благодаря своему присутствию и умелому руководству, всегда содержит больницу в безупречной чистоте. The places of pilgrimage are always infected by the sins left by the sinners who go there. But when a person like Sri Chaitanya Mahaprabhu visits such a place, all contaminations vanish. Аналогичным образом, святые места всегда заражены грехами, которые оставляют там грешники. Но когда эти места посещают такой святой, как Шри Чайтанья Махапрабху, все скверно уходят. Text 5. Say, Sabati, Thera, Krama, Koiti, Napari. Daksina nami tita grama haya fera pera peri. I cannot chronologically recall all the places of pilgrimage visited by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. I can only summarize everything by saying that the Lord visited all holy places right and left coming and going. Я не способен восстановить точную хронологию паломничества Господа Шичитани Махапрабху. Мне лишь остается только сказать, что Господь посетил все святые места слева и справа по ходу своего путешествия. Он заходил в них, а затем возвращался. Because it is impossible for one, for me to record all these places in chronological order, I shall simply make a token gesture of recording them. А поскольку я не в состоянии перечислить все эти места в той последовательности, в какой их посетил Господь, 
то я просто назову некоторые из них. As previously stated, all the residents of the villages visited by Lord Chaitanya became Vaishnavas and began to chant Hari and Krishna. In this way, in all the villages visited by the Lord, everyone became a Vaishnav devotee. Как уже говорилось, все жители деревень, через которые пролегал путь Господа Читания, принимали вайшнавизм и начинали повторять имена Хари и Кришна. Так в каждой деревне, где побывал Господь, все становились вайшнавами, преданными Кришне. That even today, as our preachers go to remote parts of the world, people immediately began chanting Hare Krishna. Комментарий. Святые имена Кришна и Хари, то есть Махамантра, Хари Кришна, обладают такой духовной силой, что даже сейчас, когда наши проповедники приезжают в удаленные уголки мира, люди там сразу же начинают повторять мантру Хари Кришна. Mahaprabhu was the supreme personality of God himself. There cannot be anyone to compare with him or his potencies. However, because we are following in his footsteps and are chanting the Hare Krishna mantra, the effect is almost as potent as during the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu is the same Верховный Господь. Никто не может сравниться с Ним или Его энергиями в могуществе. Однако, поскольку мы идем по стопам Shri Chaitanya Mahaprabhu и тоже повторяем Махамантру Hare Krishna, наша проповедь оказывает на людей почти такое же воздействие, как и в свое время проповедь Господа Читания. Our preachers mainly belong to European and American countries, yet by the grace of Lord Chaitanya, they have tremendous success, success wherever they go to open branches. Indeed, everywhere people are very seriously chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Evidence. Большая часть наших проповедников родом из Европы и Америки. Однако, по милости Господа Читания, они добиваются поразительных успехов повсюду, куда они приезжают открывать отделение нашего общества. И действительно, повсюду люди с большей серьезностью начинают повторять Хари Кришна. In South India, there were many types of people. Some were philosophical speculators and some were fruitive workers. But in any case, there were innumerable non-devotees. Южную Индию населяли самые разные люди. Там были и философы гьянь, и приверженцы ведических ритуалов. Но помимо них, там жило бесчисленное множество непреданных. By the influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all these people abandoned their own opinions and became Vaishnava devotees of Krishna. Под влиянием Sri Chaitanya Mahaprabhu, все они отказывались от своих убеждений и становились Вайшнавами, преданными Sri Krishna. Text 11. Vaishnava Madhi Rama Upakash Sava Keha Tatvavari Keha Haya Sri Vaishnava At the, at the time, all South Indian Vaishnavas were worshippers of Lord Ramchandra. Some were Tattvavadis and some were followers of Ramanujacharya. В те времена все южноиндийские Вайшнавы поклонялись Господу Рамачандре. Одни из них были Тадвавади, а другие – последователями Рамануджачари. Prabhupada Srila Bhaktisthanda Saraswati points out that the word Tattvavadi refers to the followers of Комментарий. Как объясняет Шрила Бхактистанда Сарасвати Такур, словом Татвавади называют последователей Шрила Мадхавендра Чари, Мадава Чари. To distinguish his disciplic succession from the Mayavadi followers of Shankaracharya, Shri Madhavendra 
uh, sorry, Madhavacharya named his party the Tattvavadis. Чтобы подчеркнуть различие между своей школой и последователями Шанкарачари или Майавади, Шила Мадвачаря назвал ее Татвавадой. Вади, вади means path or follows this way. So you got the Mayavadis, they they worship they they're worshiping Maya, and the Tattvavadis they worship in the truth. То есть вади это значит путь. У нас есть Майя, здесь есть Майя Вади, Майя Вади, который поклоняется Майе, и Татва Вади. Татва значит истина. In personal monists are always attacked by these Tattva Vadis who would attempt to defeat their philosophy of impersonal impersonalism. Татва Вади неустанно критикуют монистов Майя Вади, развенчивая их философию имперсонализма и провозглашая верховенство Бога личности. And generally, they establish the supremacy of the supreme personality of Godhead. Обычно они устанавливают верховство, верховенство Бога личности. Actually, the disciplic succession of Madhavacharya is known as the Brahma Vaishnava sect. That is the sect, sect coming down from Lord Brahma. Последователи Мадхавачари известны как Брам, Брахма Вайшнава, то есть Вайшнавы. Цепь преемственности, которая начинается с Господа Брамы. Consequently, the Tattvavadis or followers of Madhvacharya do not accept the incident of Lord Brahma's illusion, which is recorded in the tenth canto of Srimad Bhagavatam. По этой причине Tattvavadi, последователи Мадхвачари, не признают приведенное в десятой песне Шримад Бхагаватам описание того, как Господь Брама впал в иллюзию. Shri Madhavacharya has purposefully avoided commentating, commenting on that portion of Shri Bhagavatam in which Brahma Mohana, the illusion of Lord Brahma, is mentioned. Shri Madhavacharya намеренно воздержался от комментирования той части Shri Bhagavatam, где говорится о Brahma Mohane, иллюзии Господа Brahma. Because that's difficult for them, because Lord Brahma is the head of the Sampradaya. Для них это сложно, поскольку Господь Брама является главой Сампрадая. So how can now, how can the Sampradaya head be illusioned? Поэтому как глава Сампрадая может впасть в иллюзию? So Madhvacharya he doesn't comment on that chapter in the Bhagavatam. Именно поэтому Мадвачари не при не написал комментарий к этой главе Бхагаватам. He he skips that one. Он пропустил ее. But the main thing with Madhva. But uh, 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 not the main thing, of course. He was he was promoting the worship of the supreme personality of Godhead. Он проповедовал поклонение верховной личности Бога. But his forte, his, his special, his, his speciality was the uh, thorough defeat of the Mayavadis. Но он особенно был известен тем, что он побеждал Майавади. That was one of the precepts that Mahaprabhu accepted from his teachings. How he thoroughly Defeated, refuted the Mayavad philosophy. Это как раз то, что Махапрабху принял от его проповедь, то, как он побеждал Майавади. Sri Madhavendra Puri was one of the acharyas in the Tattvavada Deplisic succession, and he established the ultimate goal of transcendentalism to be obtained, to be attainment of pure devotional service. Love of Godhead. Шрила Мадавендра Пури был одним из очарьев цепи преемственности Татвавади. Он принес в эту традицию представление о том, что высшей целью трансцендентализма является обретение чистого преданного служения любви к Богу. Those Vaishnavas belonging to the Gaudiya Sampradaya, the disciplic succession following Sri Chaitanya Mahaprabhu. Are distinct from the Tattvavadis, although they belong to the same Tattvavada Sampradaya. Vaishnavas, принадлежащие Гаудия Сампрадая, Гаудия Сампрадая, ученической преемственности, идущие от Шри Чайтани Махапрабху, отличаются от Тадвавади, хотя и принадлежат к той же самой Тадвавада Сампрадая. The followers of Sri Chaitani Mahaprabhu are therefore known as the Madhava Gaudiya Sampradaya. Поэтому школа последователей Шри Читания Махапрабху носит название Мадава Гаудия Сампрадая. 
The word Pashandi refers to those who are po opposed to pure devotional service. In particular, these are the Mayavadis, the impersonists. Словом Пашанди называют тех, кто выступает против чистого преданного служения. Это в основном относится к Майаваде, импрессионалистам. Определение Пашанди дается в Харибакта Виласе. Пашанди – это тот, кто считает, будто Господь Нарайана, Верховная Личность Бога, находится на одном уровне с полубогами, во главе с Господом Брамой и Господом Шивой. A devotee never considered Lord Narayan to be on the same platform with Lord Brahma and Lord Shiva. The Madhvacharya Sampradaya and Ramnoja Sampradaya are mainly worshippers of Lord Ramchandra, although the Sri Vaishnavas are supposed to be worshippers of Lord Narayan and Lakshmi, and the Tattvavadis are supposed to be worshippers of Lord Krishna. At present, in most of the monasteries belonging to the Madhva Sampradaya, Lord Ramchandra is worshipped. Преданные никогда не думают, что Господь Брама или Господь Шива равны Господу на Райне. Последователи Мадава Ачария, Сампрадая и Рамануджа Сампрадая поклоняются главным образом Господу Рамачандре, хотя Шри Вайшнавы, по идее, должны поклоняться Господу на Райне и Лакшми, а Татвавади – Господу Кришне. Сейчас же в большинстве монастырей, принадлежащих Мадава Сампрадая, поклоняются Господу Рамачандре. So we are we coming from the same uh, disciplinary succession. Lord Brahma, we coming through uh, Madhava Charja. Мы идем по той же самой ученической преемственности от Брама и доходим до Мадва Чари. But we we are distinct. We have the is Brahma Madhava Gaudiya. We going a Gaudiya way. Но мы отличаемся с того места. Нас называют Мадва Гаудия Сампрадая. Мы с этого места идем как Гаудия. Means we accept in Chaitanya Mahaprabhu as the supreme personality of God, incarnation of Krishna. Это значит, что мы принимаем Шитания Махапрабху как верховную личность Бога. So the south end there's a lot of Mayavadis as all over and there's a lot of uh, Shaktas or Shivites, Shivites. И в Южной Индии очень много Майавади и также Шакт. And they're always they're always fighting the Shivites, the Shaktas and the Vaishnavas. Шакты, Швайты и Майавади они все время сражаются друг с другом. The Shri Vaishnavas are their followers of, of Ramanuja. Shri Vaishnava, они последователи Рамануджа. They 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 strict, strictly follow worship Vishnu, Ram Krishna. Они строго поклоняются исключительно только Вишну и Рам Рамачандре. And they very uh, obviously avoid any kind of demigod worship. И они избегают любого поклонения полубогам. Whereas the Madhavas, they're not so, they're not so strict on that point. Но последователи Мадва они не так строго строго относятся к этому моменту. Because Madhava and the Puri is said to be a partial expansion of who knows. Vayu. Huh? Vayu. Vayu. Hmm. Wind god. Поскольку Мадва Чария был частичным воплощением Вайу. Полубога ветра. So they're, they're Поэтому они очень так серьезно и строго к полубогам не относятся. Heavy, Но Шри Вайшнавы очень строги в этом отношении.
But although they're, they say most most of them worship now they worship Lord Ramchandra. Но здесь указывается, что сейчас большинство из них поклоняется Господу Рамачандре. But uh, the Sri Sampradaya, you say, it's Vishnu. Но в Шри, Сам, в Шри Сампрадае они поклоняются Вишну. In the book known as Adhyatma Ramayan, there are statements about worshiping the deities of Sri Ramchandra and Sita. There, it is stated that during Lord Ramchandra's time, there was a Brahmana who took a vow to fast until he saw Lord Ramchandra. В книге Адхиатма Рамайна главы с 12 по 15 посвящены поклонению божествам Шри Ramachandra и Ситы. Там приводится история о жившем во времена Господа Ramachandra Брамане, который дал обед каждый день ничего не есть и не пить, пока не увидит Господа Ramachandra. Sometimes due to business, Lord Ramachandra was absent from his capital for a full week and could not be seen by the citizens during that time. And because of this vow, the Brahmana could not take even a drop of water during that week. After eight or nine days, when the Brahmana could see Lord Ramachandra personally, he would break his fast. Иногда дела вынуждали Господу Рамачандру отсутствовать в столице по целой неделе, и тогда преданные Рамачандры были лишены возможности видеть его. Строго блюдя свой обед, Брамана все время не брал в рот ни капли воды и ни крошки пищи. Лишь спустя восемь или девять дней, увидев наконец Господа Рамачандру, он прервал свой пост. Very rigid. Lord Ramchandra ordered his uh, Lakshman to to give a, make a pair of Sita Ram deities for him. Узнав, узнав о суровом обеде Брамана, Господь Шри Мачандра велел своему младшему брату Лакшману дать ему божество Сита Рама. We don't have much luck electronically, do we? <laughs> and so the Brahmana, he, he worshipped those deities as long as he lived, and he could, didn't have to fast. И вот Брамана, он поклонялся этому божеству столько, ну, всю свою жизнь, и он не постился. At the time of his death, he gave those deities to Hanuman. И умирая, он отдал эти божества Хануману, который в течение многих лет носил их на своей шее и поклонялся им. Then Hanuman he gave those deities to Bhimsen, Pandavas Bhim. Потом Хануман передал это божество Бхимасене одному из Пандав. Then the last king of the Pandavas, huh, Shemakanta, he worshipped the deities in that place. Later, the same deities were kept in the custody of the kings of Arusa, known as Gajapatis. One of the Acharyas, known as Narahari Tirtha, who was in a disciplic succession of Madhavacharya, received these deities from the king of Orissa. Химасена принес их к себе во дворец и стал беречь их, как зеницу ока. В том же самом дворце божествам поклонялся Кшемаканта, последний царь в династии Пандавов. После него божества были поручены заботам царей Арисы, Гаджапати. А царя Арисы эти божества получил Нарахани Тиртха, один из ачарьев ученической преемственности, восходящей к Мадвачаре. So these deities of Ram and Sita have been worshipped from the time of King Igbaku. Indeed, they were worshipped by the royal princes even before the appearance of Lord Ramchandra. Oh Примечательно, что поклонение этим самым божествам Рама и Ситы продолжается со времен царя Икшваку. Члены царского рода Икшваку поклонялись им еще до явления Господа Рамачандры. Lord Ramchandra had the had the deities made, and it says they were worshipped before Lord Ramachandra. Здесь вот говорится, что Господь Рамачандра сделал эти божества, а вот потом через несколько предложений говорится о том, что им поклонялись еще до явления Господа Рамачандры. 
What does that mean? It's a mistake, or they've been around for a whole millennium. Это ошибка. Это здесь ошибка, или эти божества они просто находились здесь в течение четырех юг? Глава девятая, текст одиннадцатый. Lord, <coughs> later, during the uh, uh, Lord Ramchandra's presence, the deity, deities are worshipped by Lakshman. It is said that three months before his disappearance, Madhava Charger received these deities and installed them in the U Udupi temple. Позже, во времена Господи Рамачандры, этим божествам поклонялся Lakshman. Говорится, что всего за три месяца до своего ухода из этого мира эти божества получил Шрим Мадвачаря, который и установил их в храме в Удупе. So, uh, uh, и вот сейчас на данный момент этим божествам поклоняются в Удупе. Кто-нибудь был в храме в Удупе? Очень красивое. Небольшое, очень красивое божество. И божество это не смотрит прямо, оно смотрит в сторону. Suja, who was a great devotee of Krishna. История такова, что был один Шудра, который был великим преданным Господа Кришны. This is a Krishna deity, not the not Sita Ram. It's Krishna, the Gopal. He has a stick. He's holding a stick. Это божество Кришны, Гопала. Это не Сита Рам. Он держит палку в руках. Um, yeah, this. Um, so they wouldn't let this this devotee come in the temple to see him. И этому преданному не разрешали входить в храм, чтобы увидеть божество. So he would look in the window, side window. И поэтому он смотрел на божество в окошко. So И из-за из великой преданности этого, этого преданного Кришна он повернулся как раз в ту сторону. И там они очень строго следуют поклонению божествам. The, the, the Mahantas, the, the saints in that Sampradaya. The Mahantas from different months, they... No, no, from the, yeah, from the... They're all from Madhava. They're from Madhava Sampradaya. They're called Jeers. They're called Jeers. And... So they worship that deity. И вот Маханты, их называют Jeers, они поклоняются этому божеству, и они меняются в течение года. Recently, to... Two of them just left their bodies. Совсем недавно двое из них оставили свое тело. Они очень чисты, астрологически вычисляют, кто будет поклоняться, и они очень рано принимают саньясу в возрасте 11-12 лет. And they're very carefully uh, cultured, trained, protected. И их очень хорошо воспитывают, защищают. Nobody touches them, even the other brahmacharis. They don't. They're not allowed to touch them. Никто никому не позволено к ним прикасаться, даже другим брамачари. We saw. We saw uh, this was a uh, Peja 
Swami. He was doing the puja. He was watching the puja in Udupi. И однажды мы наблюдали пуджу в Удупе и проводил ее педжи с вами. И у них есть помощники, но мы смотрели, что если помощник что-то подает, они никогда даже не прикасаются к объекту в одно и то же самое время, к одному объекту. So one has a stick, and he comes out like that, and the other one just pushes the stick, and he catches it. They never actually said they kept very, very pure. То есть они охраняют себя в очень чистом состоянии. Даже когда они совершают парикраму, они, если у них есть палка, то они просто эту палку как бы перебрасывают. Никогда не касаются одновременно к ней. That particular one came here one came here one day. Однажды один из них приехал сюда. He went to the Samadhi of Chila Prabhupada. He said, "We, he said, we don't have anything like this for Madhav." И он посетил Самадхи Шрилы Прабхупаду и сказал, "У нас для Мадхавы такого нет." I said, "Not at all." And the Madhav's house, Madhav Chari, says it's quite near the temple. И the village. До Мадхава Чари он находится очень рядом с храмом. Это деревня. And it's very natural. It's undeveloped. Она не развита там очень про, про, все естественно. И в храме тоже ничего нет, и мы спросили, почему так происходит. Они сказали, что ну, из-за политических там вещей между Матхом и вот этим домом, который Мадвачари. Yeah, so very, very strict. But that's the Gopal. But they have the Sita Ram deity is there somewhere. И вот это божество, это божество Гопала. Но у них также есть где-то божество Сита Рам. That's what it mentions. This is the one that was ordered by Ram Chandra himself. Это как раз те божества, которых которые приказал Господь Рама Чандра сам лично сделать. И вот он установил их в храме Удапи, эти божества Ситарам. As far as the Sri Sri Vaishnavas are concerned, beginning with Ramanuja, they also worship deities of Sita Ram, and they also worship them in Tirupati and other places. Что же касается Шри Вайшнавов? то начиная с Рамануджа Чари, они тоже поклоняются божествам Ситарамы. Ситарами поклоняются также в Тирупати и других местах. У Шри Рамануджа Сампрада есть одно ответвление. Оно называется Рамананди или Рамат, и в нем также ведется очень строгое поклонение божествам Ситарамы. Вайшнавы Рамануджа Сампрадая предпочитают поклоняться не Рада Кришне, а Господу Рамачандре. And there was a complaint from the Ramanandis that why they worship in Radharani, the Krishna. Where is it from? И вот помните, состоялась такая дискуссия. Царь у Джайпура он поклонялся Рада Кришне, и ему сказали, откуда же вот появилась Радарани, то есть до этого никогда не поклонялись ей. So they challenged the authority of the Gauri Vaishnavas, but they said, they said the, the Vaishnavas said we're uh, и они поставили, поставили под сомнение авторитет вайшнавов. И они спросили, кому вы следуете. Они сказали, что мы следуем за Баладева Видепушами. Он выступал от имени вайшнавов и царя, поскольку царю очень нравилось поклоняться Рада Кришне. Но Рамананди, которые были местными священниками, 
Они поставили под вопрос Гаудия Сампрадаю. И они спросили, где же ваши комментарии на Веданта Сутру? Таков стандарт. У вас должны быть комментарии на Веданта Сутру. То есть у Мадавы есть свои комментарии, у Шанкарачари есть комментарии. But the Gaudiya branch, they don't have one. Но у ветви у ветви Гаудия Вашнавов не было. Шичитани Махапрабху сказал, что Шримад Бхагаватам является естественным комментарием к Веданта Сутре. Но но они это не приняли. Они сказали, нет комментариев, значит, нет Радарани. So Baladis, okay, we'll И Баладева Видипушана сказал, хорошо, мы предоставим вам комментарий. So Govinda, И вот он отправился к божеству Говинди. И он пришел к Гавинде и сказал, у нас возникла проблема. Если у нас не будет комментария к Виданта Сутре, то Радарани сюда не вернется. So Govinda him, said, I'll, I'll you the и Гавинда ответил ему, я дам тебе комментарий. Записывай. И вот в течение семи дней он составил этот комментарий. И поскольку сам Говинда лично диктовал этот комментарий, этот комментарий называется Говинда Башья. И вот в этом споре он победил этих Рамананди. Настолько опытно, что они захотели принять инициацию у него. И он сказал, нет, этого не нужно делать, вы авторитетная сампрадая. Но так или иначе, они обычно предпочитают поклоняться ситараме, а не Рада Кришне. Но Шичитани Махапрабху смог убедить их поклоняться Рада Кришне. После встречи со Шри Читани Махапрабху все эти вайшнавы становились преданными Кришне и начинали повторять Махамантру Хари Кришна. О Господь Рамачандра, потомок Махараджи Рагу, пожалуйста, защити меня. О Господь Кришна, убивший демона Кеши, прошу, защити меня. And took his bath there. Идя по дороге, Шичитани Махапрабху повторял эту мантру Рама Рагава, а так он достиг берега Гаутами Ганги и совершил в ней омовение. Комментарий. Гаутами Ганга — это рука реки Гадавари. Некогда на его берегу, напротив города Раджами Хендри, жил великий мудрец Гаутама Риши, в честь которого этот рукав и назвали Гаутами Ганга. 
Tetz 15. Malik Arjuna Tithiye Maheshate Kihila Dahan Sava Loki Krishna Nama Lohi Yaila Shri Chaitanya Mahaprabhu then went to Malik Arjuna Tirtha and saw the deity of Lord Shiva there. He also induced all the people to chant the Hare Krishna Mahamantra. Затем Шри Читани Махапрабху пошел Малик Арджуна Тиртху, где увидел Божество Господа Шивы. Он также вдохновил всех местных жителей повторять Махамантру Хари Кришна. То есть это место также называется Шайла. Там есть, там есть Шива Линга, которая называется Джоти Линга. Линга, которая сияет. Всего существует 12 Джоти Линг. There he saw Lord Mahadev Shiva, the servant of Lord Ram, the, the servant of Lord Rama. He then went to Ahovala Nasimha. Посетив храм Господа Махадева Шивы, слуги Господа Рамы, Господь Читания отправился к Аховала Нарисимхе. It says elsewhere that he had a, he had a conversation with Lord Shiva Mahaprabhu. В другом месте также описывается, что у него там состоялась беседа с Шивой у Шри Читани Махапрабху. Text 17. Nasimha deki tanri kaila nati sturuti sirvata gila yahan muti sita pati. Upon seeing that Hovala Nasimha deity, Chaitanya Mahaprabhu offered many prayers unto the Lord. He then went to Said Havata, where he saw the deity of Ramchandra and Sita Devi. Увидев божество Ахавала Нрисимхи, читание Махапрабху вознес ему множество молитв. Потом он пошел в Сидавату, где посетил храм Господа Рамачандры, повелителя Сита Деви. Anyone seen the Ahovala Nrisimha deity? Кто-нибудь видел божество Ахавала Нрисимхи? Don't travel much, Sita. Вы людям вы здесь много не путешествуете. Там находятся девять божеств. Также школа, в которую ходил прохлад. Там их всего девять, одного из них зовут Гандхарва Нарисимха. Один из преданных, который нас водил по этим местам, он был из... So when we come to the Shri Vaishnav. Он был Шри Вайшнавом. So he said, now you do your curtain, chant your curtain. It says Gandhava Manashinga there, so have a curtain here. И когда нас привел, когда он нас привел туда, он сказал, теперь проводите киртан, поскольку это Гандхарва Нарисимха, вам нужно петь киртан. It's a remote place, hills. Это отдаленное место, находится на холмах. Вам понадобится дня три для того, чтобы посетить все эти храмы. То есть большинство из них находится на одном и том же холме, но чтобы посетить все храмы, вам нужно будет ну, переходить с одного холма на другой, и это занимает время. Up, as you go up further, as far as the road goes, and there's a temple there that's called Apa Ahovalam. И поднимайтесь настолько, насколько хватает дороги. Там находится храм, который называется Apa Ahovala. In that in that temple also there's a samadhi, a living samadhi. И там в этом храме находится самадхи. Говорится, что это живущий самадхи. One of the saints is put in samadhi there, but sometimes they can hear him. То есть одного из святого поместили в это самадхи, но иногда они его слышат. И мы называем это живущим самадхи. И в этом месте дорога заканчивается, вам дальше уже нужно идти вдоль реки. 
it's quite steep. It's not so bad. It, it, it's quite steep. You go behind a, a little waterfall, and there's a, a radio. We're going to sing it. И дорога там не настолько уж и плохая, и вам нужно в одном месте обойти водопад, и там находится Угран Рисимха. Совсем небольшой вот такого размера. Он зафиксирован на камне. Там пуджари не остается. Туда обезьяны, обезьяны там живут. То есть этим божеством пренебрегают, и если вы отправляетесь туда, можете принести с собой масло и омыть его. И немного еще выше, это уже вершина холма. И там колонна, которую поместил туда Рамануджа Чари. Чтобы пометить то место, на котором Господь Нарисимхадев убил Хиранья Кашипу. То есть, если вы вниз посмотрите, то очень там будет резко вниз, и потом с другой стороны будете видеть другой холм. И говорят, что на самом деле вот эти два холма — это колонна, из которой вышел Господь Нарисимха. То есть все в те времена было куда больше размером. И напротив божества очень крутой обрыв. То есть, ну, как стена, вы не можете под ней подня по ней подняться. Но из этой стены растут банановые деревья. И говорится, что где-то в радусе 20 километров нигде не растут бананы. И местные жители говорят, что это полубоги приходят сюда, в это место, здесь срывают бананы и предлагают их Нарисим Хадеву. И это довольно-таки очень странно, чтобы банановые деревья росли вот так вот из, ну, из холма. Очень хорошее место, которое можно посетить. То есть понадобится три дня, а там внизу есть дармашалы. Текст 18. Вагонаты деки кайда пранати ставана. Тахан эка випра прабхуда кайли не мантрана. Upon seeing the deity of Lord Ramchandra, the descendant of King Raghu, the Lord offered his prayers and obeisances. Then a brahmana invited the Lord to take lunch. Представ перед Мурти Господа Рамачандры, потомка царя Рагу, Шичитани Махапрабху склонился перед ним и вознес молитвы. Затем какой-то браман пригласил Господа Читанию к себе на обед. Браман этот непрестанно повторял святое имя Господа Рамачандры. Поистине, кроме святого имени Рамачандры, Браман не произносил ничего. В тот день Господь Читания остановился у него дома и отобедал там. И вив Браману таким образом свою милость, Господь отправился дальше. Там есть саду, которые приняли обед Мона, они не говорят ничего. А другие просто говорят Рама или Ом, больше ничего другого не говорят. Был один Браман в играх Махапрабху. Или 
Или это была история, когда они мыли храм Гундича, а там воспевали только имена Кришны? Ordinary language, just Krishna, only, only То есть, когда им что нужно было, там ведро воды, они говорили Кришна, Кришна, им передавали это ведро Кришна, Кришна. Если им нужно было метелку, они снова говорили Кришна, Кришна. То есть, не был необычный такой язык, только имя Кришна. В святом месте, которое носит название Скандакшетра, Господь Шичитани Махапрабху посетил храм Сканды. Затем он пошел в Триматху и увидел Тривакраму, Мурти Господа Вишну. Кто-нибудь там был? Побывав в храме, при Викраме Господь вернулся в Сидавату, где опять остановился у того же Брамана. Теперь этот Браман постоянно повторял Махамантру Хари Кришна. После обеда Шичитани Махапрабху спросил Брамана, «Любезный друг, пожалуйста, скажи, что с тобой произошло?» Раньше ты без конца повторял святое имя Господа Рамы. Почему же теперь ты беспрестанно повторяешь святое имя Кришны? Браман ответил, господин мой, я обязан этим тебе. Увидев тебя, я перестал делать то, чем занимался всю жизнь. Самого детства я повторяю святое имя Господа Рамачандры. Однако после встречи с тобой я один единственный раз произнес святое имя Господа Кришны. С тех пор святое имя Господа Кришны не сходит у меня с языка. Когда я начал повторять его, Святое имя Господа Рамачандры отдалилось от меня. Я с молодых лет собираю стихи из богооткровенных писаний, прославляющих Святое имя. Высшая абсолютная истина носит имя Рама, 
ибо йоги черпают истинное наслаждение в безграничном вечном блаженстве духовного бытия. Это из Падма Пурана. The word Krish is the attractive feature of the Lord's existence, and Na means spiritual pleasure. When the verb Krish is added to the affix Na, it becomes Krishna, which indicates the absolute truth. Slow Krish указывает на притягательную природу Господа, а слог «на» означает духовное наслаждение. Если к глагольному корню «криш» добавить суффикс «на», получится слово «кришна», которое указывает на абсолютную истину. Если кто-либо спросит у вас, что значит «кришна», вы можете сказать ему. Криш указывает на притягательную природу Господа. Она значит духовное наслаждение. Шила Прабхупада говорит, что все привлекающие. Это лучшее имя для Бога, Кришна, все привлекающие. As far as the holy names of Rama and Krishna are concerned, they are on an equal level. But for further advancement, we receive some specific information from the revealed scriptures. Что касается святых имен Рама и Кришна, то они находятся на одном уровне. Однако для лучшего понимания в боготкровенных писаниях приводится такой стих. Lord Shiva addressed his wife Durga, O Varanana, I chant the holy name of Rama, 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 and thus enjoy this beautiful sound. This holy sound, this holy name of Ramchandra is equal to 1,000 Holy names of Lord Господь Шива сказал своей жене Дурге, «О, Варанана, я произношу святое имя Рама, Рама, Рама и наслаждаюсь этим чудесным звуком. Одно святое имя Рамачандры равно тысяче святых имен Господа Вишну». Это из Падма Пурана. The pious results derived from chanting the thousand holy names of Vishnu three times can be attained by the only one utterance of the holy name of Krishna. Все благочестие, обретенное трехкратным повторением тысячи святых имен Вишну, можно получить единожды произнося святое имя Кришны. This is from Brahmanda Purana. Это из Браманна Пураны. Simply by chanting the name of Krishna once, one can attain the same results by chanting the holy name of Rama three times. Рубагасами говорил, просто произнося святое имя Кришны один раз, можно получить такое же благо, какое произносит, какое приносит трехкратное повторение святое имени. According to this statement of the Sastras, the glories of the holy names of Krishna are unlimited. Still, I could not chant his holy name. Please hear the reason for this. Согласно этому утверждению Шастры, величие святого имени Кришны безгранично. Однако я не мог повторять его святое имя. Позволь мне объяснить тебе, почему. Мой Lord Lord 
and by chanting His holy name, I received happiness. Because I received such happiness, I chanted the holy name of Lord Rama day and night. Я поклонялся Господу Рамачандре и, произнося Его святое имя, был очень счастлив. А поскольку это, это доставляло мне такое счастье, я повторял святое имя Господа Рамы денно и ночно. By your appearance, Lord Krishna's holy name also appeared, and at that time the glories of Krishna's name awoke in my heart. Ты же принес с собой святое имя Господа Кришны, и тогда мне из сердца открылась Его слава. Sir, you are that Lord Krishna himself. This is my conclusion. Saying this, the Brahmana fell down at the lotus feet of Sri Taitani Mahaprabhu. Господин мой, ты и есть Господь Кришна. Таков мой вывод. С этими словами Браман припал к лотосным стопам Шри Чайтани Махапрабу. After showing mercy to the Brahmana, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu left the next day and arrived at Vridakashi, where he visited the temple of Lord Shiva. Пролив милость на этого Брамана, Господь Шри Чайтанья Махапрабху отправился на следующий день в Вридакаши, где посетил храм Господа Шивы. It's like the uh, sages of Nama, Nama Karanya. Так же как святые Нама Карани. They're, they're self-realized sages. Это были самореализованные святые. And they're devotees of Krishna. Все они были преданными Кришне. This was, this was before Krishna's appearance. Это было до того, как явился Господь Кришна. But then Lord Ramchandra came. Потом пришел Господь Рамачандра. Ramachandra, просто увидев красоту Господа Рамачандра, и воспоминания о Кришне стали очень сильными в их сердце. And, and to, uh, Shinga, и они захотели поклоняться Господу Кришне в Шринхаре Расе, в Матхури Это были великие самореализованные души. И присутствие Господа Рамачандры пробудило в них это желание. Just by Mahaprabhu's presence, then that awoke, awoke uh, 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 the name of Krishna huh? became, became manifest in his heart. И вот здесь то же самое. Этот Браман, он с самого детства поклонялся Господу Рамачандре. Но просто благодаря присутствию Шри Читания Махапрабху, что имя Кришны пробудилось в его сердце. And the, so the glories of that name were so intense, so powerful, that it He forgot, he forgot all about, not forgot all about, but it was better than the pleasure that he was experiencing by chanting Ram's name. И сила этого имени была настолько велика, что он забыл о всем том наслаждении, которое он получал, когда он повторял имена, Криш... имена Рамы. And he was studying, he was studying the scriptures on this aspect also, so he knew those quotes, quotes about how Krishna's name is, is, uh, is more и он изучал шастры и знал, что на самом деле имена Кришна не более прославлены, чем имена Рамы. И вот здесь у него произошел 
он, на него произошло с, вот, влияние произвело сразу же то же самое, как и это случилось с мудрецами на Мишаране. Врида Шива — это одно из имен Шива. Врида значит очень старый. Врида, Бара Шива и так далее. Покинув Врида Каши, Шичитани Махапрабху продолжил свое путешествие. Заметив в одной деревне, что большинство ее жителей браманы, он остановился там на ночлег. Many millions of men came to see him. Indeed, the assembly being unlimited, its members could not be counted. Могущество Господа Шичитани Махапрабху было так велико, что миллионы людей приходили только чтобы посмотреть на него. Поистине, люди собира... людей собиралось несчетное множество. Саби Кришна Кахи Вайшнава Хайлес Арвадеша. The Lord's bodily features were very beautiful, and in addition, he was always in the ecstasy of love of Godhead. Simply by seeing him, everyone began chanting the holy name of Krishna, and thus everyone became a Vaishnav devotee. Господь был очень красив, и к тому же всегда охвачен экстазом любви к Богу. Просто увидев его, люди начинали повторять святое имя Кришны. И так становились преданными вайшнавами. Others follow Kapila's Shankya philosophy or the mystic yoga of Patanjali. Some follow the Shmiti Shashas composed of 20 religious scriptures, and others follow the Pranas and the Tantra Shashas. In this way, there are many different types of philosophers. Есть много разных философских систем. Одни философы изучают логику, идя по стопам Гаутамы и Канады. Другие признают философию Мимамсы Джаймини, а третьи вслед за Шанкарачари придерживаются философии Майвады. Есть те, кто привержены философии Саньки Капилы и мистической йоги Патанджали. Кто-то следует западам Смрити Шастры, состоящей из 20 религиозных писаний, а кто-то западам Пуран и Тантра Шастры. Таким образом, есть много разных философий. Гари Сабхай Пачананда Сарва Матадушти Прабху Кариканда Канда All of these adherents of various scriptures were ready to present the conclusions of their respective scriptures. But Sri Chaitanya Mahaprabhu broke all their opinions to pieces and established his own cult of bhakti based on the Vedas, Vedanta, the Brahma Sutra, And philosophy of Veda, Veda, Tattva. Все эти приверженцы разных писаний были готовы принести, аргу, привести аргументы из них, однако Шичитани Махапрабху разбивал их на голову и утверждал превосходство своего учения Бхакти, основанного на ведах, Веданте, Брама Сунте и философии Ачинтия Пхеда Пхеда Татвы. Шичитани Махапрабху повсюду распространял учение преданности, и никто не мог опровергнуть его.
Text 45, Hari Hari Prabhu Mati Tarena Pravesha E Mati Vaishnava Prabhu Kaili Dakshina Desha Being thus defeated by Lord Chaitanya Mahaprabhu, all these philosophers and their followers entered into his cult. In this way, Lord Chaitanya Ma made South India into a country of Vaishnavas. Потерпев поражение от Господа Шри Чайтани Махапрабху, все эти философы и их последователи принимали учение Господа. Так Господь Чайтани превратил Южную Индию в страну Вайшнава. Текст 46. Пашанди айли ята пандитя шумия, карва кари айли санги и шишиган на лана. When the non-believers heard of the erudition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they came to him with great pride bringing their disciples with them. Услышав про его ученость, Шичитани Махапра, про ученость Шичитани Махапрабу, неверующие, обуянные гордыней, приходили к нему и приводили с собой учеников. Так вы сам Бура Чаджа Махапандита Ниджанава Мати Прабура Рагия Удграха Кари Лаги Балите. One of them was a leader of the Buddhist cult and was a very learned scholar. To establish the nine philosophical conclusions of Buddhism, he became before the Lord and began to speak. Один из таких неверующих возглавлял общину буддистов и был очень знающим человеком. Намереваясь доказать девять философских постулатов буддизма, он пришел к Господу и заговорил с ним. Although the Buddhists are unfit for discussion and should not be seen by Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu spoke to them just to decrease their false pride. Хотя буддисты недостойны того, чтобы Вайшнавы разговаривали с ними и даже смотрели на них, Чайтанья Махапрабху вступил с ними в дискуссию, просто чтобы поставить их на место. Sometimes Prabhupada would let Mayavadi speak, but not Buddhists. Иногда Шрила Прабхупада разрешал Mayavadi говорить, но не когда буддиста. Text 49. Takra padhana bhura shashana bhamate tarke kandila prabhu na parista pite. The scriptures of the Buddhist cult are chiefly based on argument and logic, and they contain nine chief principles. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu defeated the Buddhists in their argument, they could not establish their cult. Писания буддистов основаны главным образом на логической аргументации и содержат девять основных постулатов. Шри Чайтанья Махапрабху одержал победу в споре с буддистами, и им не удалось доказать истины своего учения. Очень длинный комментарий здесь приводится. Я немного устал, поэтому давайте на следующей неделе начнем с этого стиха. Uh, mentioned in uh, near the river uh, that you know you spoke in the beginning. No, this wasn't Brahma Samhita. It was it was a, the one the description of of uh, Rama. No, Rama and uh, how the Agni took illusory Sita. That was in South India too. Yeah, they all in all, all South India. В одном из храмов Южной Индии Господь нашел Брахма Самхиту, и вот Прабху спрашивает вот в этом. I don't think we mentioned Brahma Samhita today. То есть, но здесь в храме он нашел не Брама сам, то он Brahma нашел Prana. другую книгу, которая подтверждала о том, что была украдена иллюзорная сита. Это была Брама Прана. Брама сам, то мы уже читали. То есть Брама, у него возникли сомнения, как That's... получилось так, что Рама он смог коснуться ситы. Да, мы уже читали эту историю до этого. И он цитирует Брама Пурану. All the Brahmanas 
by seeing Lord Chaitanya's beauty, you know, they mm -hmm. started chanting Hare Krishna Maha Mantra. So, and Kala Krishna Das, he was accompanying Lord. How could he get bewildered by the tantrics? So because he is constant in you know, a accompaniment of uh, Lord. То есть эти браманы просто видя красоту Господа Читания, они стан сразу же становились вайшнавами. Как получилось, что вот сценарий вот из Кала Кришна Дас, который был постоянным спутником Господа, как получилось так, что он привлекся? Как получилось так, что на него смог повлиять один из тантриков? Эта история будет в дальнейшем рассказываться. И надеемся, что там все будет нам рассказано. Вот эта история про Сита Деви тоже будет еще упоминаться. Let's see. Let's, Давайте подождем и посмотрим. Почему этот предный отправился к Батахари? And they, we didn't come to the uh, temple of Nishingadev in um, Panikam Nishinga. Huh? I got someone gave me today. Huh? We didn't come to it. It was mentioned in the preface, in the preview, but it wasn't. We didn't read it. Very famous deity there. Yeah. 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 Yeah.